Wakati naomba mimi niseme. Na ni declare interest. Kwamba mimi binafsi ni mdau mkubwa wa bandari. Ni mdau mkubwa wa bandari. Kwa sababu naamini kuwa bandari ni kiungo muhimu ambacho kikitumika vizuri kinafungua uchumi wetu. Kinabadilisha uchumi wetu. Na ndio maana nilipofika hapa Korogo. Nadhani wote ni mashahidi. Mzee wangu mzee Mhina tulikuwa na bahati ya kumwalika shemku na mufti wa Tanzania. Daktari Bubaka Zubair kwenye iftar tuloifanya kipindi kile cha Ramadhan. Nalipokuwa nafasi ya kutoa salamu nilisema nina matamanio makubwa sana ya kilio kikubwa cha wanaaji wa Korogo kuwa na bandari kavu kitimie ndani ya muda ambao nitatumikia hapa Korogo. Na ndugu zangu wa Korogwe matamanio yale hayakuishia kama matamanio walikuja watu wa bandari ofisini kwangu ujumbe mahususi tukajadiliana nikawauzia hilo wazo na hata hivi karibuni kulikuwa kuna ujio wa mheshimiwa wa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge kwenye bandari yetu ya Tanga nikakutana pale na naibu mkurugenzi mkuu mtendaji wa bandari mamlaka ya bandari Tanzania nikamkumbushia juu ya adma na kiukubwa ya wanakorogwe hususan wanakorogwe kuendeleza eneo lao la bandari kavu na atasema mheshimiwa mkuu wa wilaya hilo jambo ni jema serikali ya wamia sita chini ya daktari Samia Sulu Hassan imejipambanua kama serikali inayotenda sana maneno kidogo tutafika korogwe tutafanya tathmini yetu tutashirikiana aidha kwa budget ya mamlaka ama kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tuliendeleze hilo eneo letu. Lakini hatukuishia hapo wana Korogwe. Tuliotengeneza hapa safari. Mwenyekiti wewe ni shahidi wa chama. Mwenyekiti wangu wa almashauri na wewe ni shahidi. Tulibeba hapa jopo la watu wasiopungua 80. Haijawahi kutokea kutembelea bandari yetu ya Tanga ambayo serikali ya wame ya sita chini ya daktari Samia Sulu Hassan imewekeza pale si chini ya mamilioni 400 kuboresha bandari ile ili iwe na uwezo wa kubeba mzigo mzito zaidi ili ukanda huu upunguze gharama za kupeleka mzigo bandari ya Dar es Salaam tukapeleka mizigo yetu bandari ya Tanga ili tupunguze gharama na tukipunguza gharama bei ya bidhaa zetu zinakuwa za ushindani zaidi sasa na sisi hapa tuna mazao mbalimbali tuna chai tuna mkonge tuna mazao ya chakula nikasema si mbaya tukaanza kujiwekea mkakati na tukafika pale tutajionea na baada pale nitakaa na wawekezaji mkubwa kubwa wa eneo hili la Korogwe na kuna mikakati tumejiwekea tutaendelea nayo na tutawatarifu muda mwafaka. Sasa mimi ni sema mimi ni champion wa bandari Tanzania. Na ni wa kujitolea kwenye haya maswali. Sasa ilipofika hatua hii ya daktari Samia Sulu Hassan mama yetu yule tumpigie makofi mengi ya kumpongeza sio kitu rahisi kwenda kinyume na mazoea kwenda kinyume na nini na mazoea watu walizoea twende hivi yeye yeah, akasema hapana hii hali imekuwa nitia maji tia maji yani kila siku ikija ripoti ya CAG maswala yanayoibuliwa ni yale ya lakini dawa mwa 40 ule hao kuwai kupatikana. Sasa kwa utashi wake wa mheshimiwa rais na ushauri ambao aliupata wakasema hapana. 
lazima tuimarishe bandari yetu miundombinu lakini uendeshaji wake uendane na mahitaji ya kileo lakini utusaidie Tanzania kukaa kimkakati ndugu mwenyekiti ukizungumzia Tanzania umehudhuria midahalo mingi unajua ukihudhuria sana midahalo unakuwa ni mtu kuzoea midahalo lakini huzoei action ikija kwenye action tunataka tena midahalo sasa ukienda kwenye midahalo mingi watu wengi wanasema Tanzania is a sleeping giant kwamba Tanzania ni kama jitu fulani hivi kubwa lakini lime nini limelala tafsiri yake nyepesi ni nini Tanzania ina rasilimali za kutosha ina uwezo mkubwa potential yetu kuwa uchumi mkubwa barani Afrika ni mkubwa lakini tumeendelea na nadharia hatujaenda kwenye uhalisia ndio maana watu wanasema Tanzania is a sleeping giant nilipokuwa natumikia kule Dar es Salaam ukienda bandarini pale zikija zile magari mengi magari mengi lakini magari yale mengi ni on transit yani la Zambia DRC Burundi yani nchi kama nane saba na hayo ni magari kwa hiyo unaelewa ni kiasi gani tukiamua kama nchi kujisimamia vizuri yule aliyetamkwa kama sleeping giant anakuwa giant ambayo yuko macho na anangurumba na anachanga buga huko na anatibua tibua na tunafikia malengo yetu sasa huko ndiyo mheshimiwa rais amesema mimi sitaki tena kwenye utawala wangu Tanzania isomeke kama sleeping giant. Lakini sema yote ni mashahidi ukifanya maamuzi yoyote magumu mazito sio rais sio rais Kwa sisi wa Kristo mchungaji wangu wote tunafahamu safari ya Yesu Kristo kwenda pale msalabani ilikuwa ni rais haikuwa rais lakini akabeba ile msalaba akasulubiwa lakini utukufu baadaye ukaja sasa hata hili watatokea watu ambao watatumia nafasi zao taaluma zao kupotosha kwa sababu pengine wana maslahi binafsi. Lakini mimi naamini. Na naomba ninyi pia twende na imani hiyo. Kwa sababu Mheshimiwa Rais alifanya hili jambo likapitishwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hakuishia pale. Akalipeleka hili jambo kwenye halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi taifa kama nilivyoelezea pale mwanzoni waliketi na wakawasilishiwa taarifa wakaichambua wakapitia wakaridhia na katika maazimio yaliyoazimiwa kwenye kikao kile ni kwamba hili jambo linalotaka kufanywa na serikali ya wamia sita chini ya daktari Samia Sulu Hassan ni jambo jema liendele kikubwa kwa sababu kumekuwa na sintofahamu na pengine kuna wengine wameshikwa wameshikwa papaya waona ile jambo likifanikiwa kwanza litatoa lita, lita credit kwa chama cha mapinduzi litatoa credit kwa rais mwanamke wa kwanza katika historia ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa wengine sio wote wanaopenda vitu vizuri kuvikutokee. Kweli si kweli? Kama leo hii. <laughs> Korogo. Mimi jana tulikuwa kule mtaa wa Magunga. Magunga na nani ule pata ile? <clears throat> Magungu. Magungu ah? Magunga. Ni wera 
Nikwenda waelezea alikuja hapo waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa. Yaani yeye alikuwa anaongea lakini siku si, si, si kama alikuwa ana, anajua kile alichokuwa nakiongea jinsi gani kinaenda kuwa na impact kwa na group. Ina alikuwa anataja zile barabara za hapa mjini. Lami zitakazokuja hapa. Na hakuwa anataja kilomita 0.5 alikuwa anataja kilomita 2, kilomita 7, kilomita 3. Serikali hii hii ambayo inawekeza vilivyo sio serikali hii ambayo itatupotosha haiwezekani. Haiwezekani. Yaani kwa akili pia kawaida. Na ukizingatia chama cha mapinduzi ndio waasisi wa inchi. Wengine wanaweza kujivunia mambo mengine lakini sisi tunajivunia tumetengeneza nchi. Chama cha ndio imetengeneza nchi kwa kuchelewana na wananchi. Ramani ya nchi imetengenezwa na mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake ambao waliunda tano ikaja CCM. Sasa CCM ile leo hii jichanganye inawezekana wakina mama wenyewe mseme inawezekana lakini wapi mmeona mama akamtelekeza mtoto wake haijalishi hali gani ije nguo ije ije sijui baridi hali zote uwe na hela una hela mama yote mwenye akili timamu hajawahi kutekeleza mtoto wake mheshimiwa rais ni rais lakini ana sifa ya umama Hawezi kutuingiza chaka. Haiwezekani. Yaani instincts tu zile za kimama zinakataa. Kwa hiyo ndugu zangu nimekuja hapa. <coughs> Kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kuasii sana. Kuasii tumuunge mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. <coughs> Lakini kuasii kwa sababu maelekezo yameshatoka na sisi serikali siku zote ni watu kupokea maelekezo. Maelekezo yametoka na yameanza kufanywa kazi kwamba wananchi wapewe elimu ya kutosha. Na sisi tumepokea ujio wa mgeni katibu mkuu wa chama cha mapinduzi na katibu wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi na kamati kuu ndugu Chongolo, Daniel Chongolo na anakuja yeye lakini anakuja na wataalamu walioitengeneza hili jambo lakini wataalamu waliosomeshwa na jamhuri ya muungano wa Tanzania watakuja kesho kutuelezea kina za ubaga ukweli wa hili jambo na jinsi ambavyo litakwenda kutekelezwa kwa maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maslahi mapana ya wananchi wa Tanzania. Sasa rai yangu kweli. Tumefanya hivi kwa sababu mgeni yote mkubwa akija lazima mtengenezee njia. Kweli si kweli? Hata Yesu Kristo alitengenezewa njia. Na kina yawane mbatizaji. Kwa hiyo sisi tulazima viongozi wetu akija kusema mambo hapa tunawatengenezea njia. Kwa hiyo tuchofanya leo ni kuwatengenezea njia ili kesho wakija wakute wananchi wa kutosha wakiwa na utayari wa kupokea ukweli ambao utawasilisha na wataalamu wabobezi wenye uzoefu na uzoefu kwele haya masuala ya kiuchumi uwekezaji na masuala ya kiuchumi 